www.attabliq.com The Reviver of Iman وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَقَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيَّاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه واطباعه وازواجه وذرياته واهل بيته واهل طاعته اجمعين اما بعد انا ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنه فلا يرفض ولا يذهل فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل النسائم مرتين والذي نفسي بيده لخلوف فم السائمة يب عند الله من ريح المسك يترق طعامه وشرابه وشهوته من أجل السيام لي وانا أجزي به والحسنة بأشر أمثالها أو كما قال عليه الصلاة والسلام معزز بھائیوں دوستوں بزرگوں پردانشین مائیں بہنیں اور بیٹیاں رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو گیا ہے کہیں آج پہلا روزہ ہوا تو کہیں دوسرا روزہ ہوا جیسے چاند کا مسئلہ ہے اس کے مطابق کسی جگہ پہلا روزہ ہوا اور کسی جگہ دوسرا روزہ ہوا حق اعلیٰ دلشان ہو اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے بہت ہی زیادہ خیر و برکت والا بنائیں اور اب تعالی دلشان اس کی رحمتوں کو اور اس کی عنایتوں کو اور اس میں اترنے والی جتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو عطا فرمائیں خود جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس سلسلے میں منقول ہے من سلمت لہو رمضان سلمت لہو سنا جس کا رمضان خیریت سے گزرتا ہے اس کا سال خیریت سے گزرتا ہے یعنی رمضان عافیت کے ساتھ خیریت کے ساتھ گزرا تو اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا سال بھی خیریت سے گزرے گا اب یہ کہ رمضان خیریت سے گزرے اس کا کیا مطلب ہے یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کا رمضان خیریت سے گزرا اس کا سال خیریت سے گزرتا ہے تو رمضان کے خیر سے گزرنے کا مطلب کیا ہے اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ انسان اچھے سے اچھا کھانا کھا لے اچھے سے اچھا پینا پی لے اور بازار میں گھومے اور کھانا کھانے کے بعد اتنا کھا لے کہ جس کی وجہ سے اس کی فرض نمازیں بھی غائب ہو جائیں اور وہ سوتا رہے اور اللہ تعالیٰ کے منادی اس کو پکارتا رہے اور اللہ کے فرائض کو جو ایک روزے کے بدلے میں کئی فرائض کو وہ ترک کر دے اور صرف کھانا اور پینا اپنا اصل مقصود اصلی بنا لے یہ تو رمضان کی خیریت کا مطلب نہیں ہے تو آخر رمضان کی خیریت کا مطلب کیا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد روایتوں میں رمضان کی خیریت سے گزرنے کے مطالب بیان فرمائے ایک روایت تو میں نے ابھی بخاری شریف کے حوالے سے پڑھی کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سیام جنت روزہ دھال ہے دھال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میدان جنگ میں انسان جب اترتا ہے تو اپنی حفاظت کے لیے وہ اس کو دھال اپنے ہاتھ میں دھال پہنتا ہے تاکہ اس کو تلوار نہ لگے اس کو کوئی چیز جو نقصان دے ہیں وہ نہ لگے بعض روایتوں میں یہ کہا گیا کہ روزہ اس کے لیے سط رہے پردہ ہے یعنی روزہ جو ہے وہ اس کی حفاظت کر لیتا ہے تو روزہ ایک ڈھال ہے اور ڈھال کے ذریعے سے حفاظت ہوتی ہے اسی طریقے سے روزے کے ذریعے سے بھی انسان کی معاشی سے حفاظت ہوتی ہے گناہوں سے حفاظت ہوتی ہے اسی لیے روایت میں ہے کہ صحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا 
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی مرتبہ سفر میں بہت لمبی مدت رہنے کی بنیاد پر عورتوں کا تقاضا اور ضرورت ہوا کرتی ہے اور سفر میں عورتیں نہیں ہوا کرتی ہے تو ہم کیا کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا ایک روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا من استطاع امین کو ملبا تفلیت ضرورت جس انسان کو بدنی قوت بھی ہو اور مالی قوت بھی ہو یعنی وہ عورت کی کفالت کر سکتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رہا اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے وہ ملم یستی فالی ہب سوم اور جس انسان کو بدنی قوت تو ہے لیکن مالی قوت نہیں وہ کفالت نہیں کر سکتا اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ عورت کی ضرورت کو پورا کر سکے اس کا مہر ادا کر سکے تو فالی ہب سوم اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہوانی خیالات اور گندے خیالات سے بچنے کے لیے اور غلط طریق اور گناہوں میں مبتلا مبتلا ہونے سے بچنے کے لیے جس طریق کو بیان فرمایا وہ روزہ ہے علماء نے یہاں ایک سوال کیا ہے کہ روزے کی بنیاد پر تو قوت حرارت بھرکتی ہے انسان کا پیٹ جب بھوکا ہوتا ہے تو بدن میں گرمی پیدا ہوتی ہے اور گرمی کی بنیاد پر شہوت بھرکتی ہے اس کا جواب محدثین نے دیا کہ فعل ہی نبی علیہ السلاۃ والسلام نے جو حرف استعمال فرمایا ہے اللہ اللہ کا معنی ہوتا ہے مسلسل کسی کام کو ہمیشہ کرنا معلوم ہوتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس انسان کے پاس مالی مسائل نہیں ہے لیکن بدنی قوت کی بنیاد پر خطرہ ہے اس بات کا کہ وہ معاشی میں مبتلا ہو جائے گناہ میں مبتلا ہو جائے تو پھر اس صورت میں اس کو چاہیے کہ مسلسل روزے رکھے ایک روزہ رکھنے سے دو روزے رکھنے سے کام نہیں چلے گا مسلسل روزے رکھے اس لیے کہ جب انسان مسلسل روزے رکھتا ہے تو اس صورت میں نفس بڑھتا ہے اور جب نفس مرتا ہے تو روح اوپر آتی ہے تعالی دل شاہ نے روح کو بادشاہ بنایا ہے اور نفس کو اس کی باندھی بنایا ہے اس کی نوکرانی بنایا ہے اس کی کام کرنے والی بنایا ہے لیکن چونکہ نفس شہوتوں پر فدا ہے نفس دنیا پر فدا ہے نفس فانی لذتوں پر فدا ہے جس کے بنیاد پر نفس کا غلبہ ہو جاتا ہے اور روح کبھی مغلوب ہو جاتی ہے علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے معارف مصنوی میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ شکار کے لیے چلا اور وہاں کوئی لڑکی اس کو مل گئی اور وہ بادشاہ اس کا فریفتہ ہو گیا اس کا دیوانہ ہو گیا اس کا عاشق ہو گیا اور اس لڑکی کو لے آیا شکار کرنے کو گیا تھا خود ہی شکار ہو گیا اور کسی لڑکی کے چکر پہ پھنس کر کے اس کو لے آیا اب گھر پہ لڑکی کو لے آیا لیکن وہ لڑکی دن بدن گلتی پگلتی جا رہی ہے دبلی پتلی ہوتی جا رہی ہے اس کا چہرہ تھوڑا سا فق ہوتا جا رہا ہے بادشاہ چونکہ اس کا دیوانہ تھا اس لیے اس نے اطبا کو بلانا شروع کیا ایک طبیب دوسرا طبیب تیسرا طبیب چوتھا طبیب نمالوم کتنے طبیبوں کو بلایا لیکن سارے طبیبوں نے ہاتھ اٹھا دیا اور کہا کہ ہمیں اس کے نبز کا پتا ہی نہیں چلتا ہے کہ بیماری کیا ہے بادشاہ مسجد میں گیا سر بسجود ہوا بہت رویا بہت رویا اتنا رویا اتنا رویا کہ اس کے آنکھوں کے آنسو سے جس جگہ اس نے سر رکھا تھا وہ جگہ تر ہو گئی اور کہا کہ رب کریم میں اس کا دیوانہ ہوں اور اگر یہ مر گئی تو میں مر گیا اور مالک تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے تو یہ شفا دینے والا ہے اس, اس عورت کو شفا دے دے بادشاہ نے اس کے بعد نین آ گئی سو گیا خواب میں ایک بزرگ آئے اور کہا کہ تو مسرور رہے تو خوش رہے اس کا علاج ہے میرے پاس اور میں تیرے گھر پہنچوں گا جب وہ بیدار ہوا تو انتظار میں رہا کہ اللہ کی طرف سے مجھے خوشخبری ملی ہے کہ کوئی آئے گا اور کوئی نہ کوئی علاج بتائے گا کوئی بزرگ تشریف لائے وہ بزرگ بھی تھے وہ طبیب بھی تھے وہ ماہر فن بھی تھے لیکن بزرگیت بھی ان میں تھی اس بزرگ نے آ کر کے اس عورت کا نبض دیکھا اور نبض دیکھ کر کے سمجھ گئے کہ یہ کسی آدمی کے عشق میں فریفتہ ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ سمرکن کے کسی سراف کسی سونی کے لڑکے کی محبت میں فریفتہ تھی وہ بزرگ اور وہ طبیب جو ہیں مختلف بستیوں کے نام لینے لگے جب سمرکن کا نام آیا تو اس کی نبض جو پکڑی تھی ایک دم سے فرق اٹھی اور تیز چلنے لگی بزرگ سمجھ گئے کہ سمرکن کا اس کا کوئی مسئلہ ہے 
اس سے راز میں پوچھا کہ صحیح صحیح بتا کیا مسئلہ ہے سمرکن کا تو اس نے بتایا کہ میں سنار کے لڑکے کے ساتھ میری محبت ہے اور میں اس کی دیوانی ہوں اور مجھے ان سے دل نہیں لگتا بادشاہ وقت کو یہ راز کی بات بتائی اور اس لڑکے کو بلایا گیا اور لڑکے کو بلا کر کے اس کو مالی تعاون کی لالچ دے کر کے بلایا گیا کہ بادشاہ تجھے بلا رہا وہ آیا تو اس بزرگ نے چونکہ یہ طبیب بھی تھے اس کو دس تعاور کی دوا دی اور دس تعاور کی بنیاد پر اس کو کافی دس کا ہو گئے اس کے بعد اس لڑکے کو اس عورت سے ملانے کے لیے لایا گیا تو اب یہ عورت اس کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھی اس لیے کہ دست لگنے کی بنیاد پر کثرت ٹوائلٹ کی بنیاد پر اس کا حسن چلا گیا تھا اس کی خوبصورتی چلی گئی تھی معلوم یہ ہوتا ہے کہ لڑکی اس کی ظاہری صورت پر فریشتا تھی اس کے اندرونی چیز کوئی چیز نہیں تھی معلوم ہوتا ہے یہ عشق نہیں تھا بلکہ وہ فسق تھا علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ہماری روح بھی ایک بادشاہ ہے اور خواہشات اس کی کنیز ہے اس کی لونگی ہے اس کی نوکرانی ہے لیکن یہ کنیز اور نوکرانی یہ خواہشات کے اوپر فریبتا ہو جاتی ہے دنیا پر فریبتا ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی ہماری روح مغلوب ہو کر کے اس کے تابع ہو جاتی ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ روحانیت کے کام کرنے کے بجائے ہم خواہشات کے کام کرنے لگ جاتے ہیں ہم اللہ کی بغاوت کے کام کرنے لگ جاتے ہیں ہم نافرمانیوں کے کام کرنے لگ جاتے ہیں ہم دنیا کی لذتوں کے کام کرنے لگ جاتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ ہماری روح مغلوب ہوتی ہے اور خواہشات غالب آ جاتی ہے فرمایا اگر محبت کرنا ہے تو ہماری روح کو محبت میں مشغول کر دو کس کے ساتھ اس ذات وحد لا شریک کے ساتھ جس پہ دوام ہے ہمیش کی ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے جو مولا کریم ہے جو ہمارا رب ہے جو ہمارا پالنہار ہے جو ہمارا آقا ہے جس پر کبھی موت تاری ہونے والی نہیں ہے اور جس کی کبھی فنائیت کا مسئلہ نہیں ہے اگر روح اس کی دیوانی ہو گئی تو نفس بھی اسی کو دیوانی ہو جائے گی اور حقیقت یہ ہے کہ پھر جب نفس اسی کا دیوانہ بن گیا تو پھر اللہ جل شان و حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ تو ایک بالشت چل کر کے آئے گا تو میں ایک ہاتھ آ جاؤں گا اور تو چل کر کے آئے گا میں دور کر آ جاؤں گا اور اپنی رحمتوں کے ذریعے سے تیرے دامن کو بھر دوں گا تو حقیقت یہ ہے کہ ہمارا نفس جو ہے وہ ایک کنیز ہے ایک باندھی ہے ایک نوکرانی ہے اور روح ایک امیر ہے اور بادشاہ ہے اس روح کو ہمیں بادشاہت کی جگہ پر قائم کرنا ہے اور اس روح کو اللہ کی محبت میں دیوانہ بنانا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ جس کی رمضان سلامت گزری اس کا سال سلامت گزرا تو رمضان کے سلامتی جس سے گزرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پکوڑے کھائیں ہم سموسے کھائیں اور ہم فلا چیز کھائیں اور ہم فروٹ کی دس پر دس آتی چلی جائیں اور ہم اپنے کھانے کا بہتر سے بہتر بناتے چلے جائیں یہ رمضان کے بہتر بنانے کا مطلب نہیں ہے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان کے بہتر بنانے کا مطلب جو بیان فرمایا وہ ایک مطلب تو یہ بیان فرمایا جو ابھی میں نے روایت پر یہ حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسو مجنت روزہ دھال ہے جیسے دھال کے ذریعے سے جنگ میں حفاظت ہوتی ہے اسی طرح روزے کے ذریعے سے معاشی سے حفاظت ہوتی ہے اور جب معاشی سے حفاظت ہوتی ہے روزوں کے ذریعے سے تو پھر اللہ کی اس آیت کو بھی سامنے لے آؤ یا یوہ الدین امنو کتب علیکم السیام کما کتب علیہ من قبل کم تتکون اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امت پر بھی ہم نے روزے فرض کیے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ لال لکن تتکون تاکہ تم متقی بن جاؤ متقی بننا یہی ہے معاشی کو چھوڑنا اور اسی کو کہا گیا سو مجنت روزہ ڈھال ہے جب روزہ رکھتا ہے انسان صحیح طور پر تو اس صورت میں روزہ ڈھال بنتا ہے معاشی سے بچنے کا اور اس سے جب معاشی کا صدور نہیں ہوگا تو وہ متقی بنے گا وہ تقوی والا بنے گا وہ پرہیزگار بنے گا قد افلہ من تزب کا وز ترس مرب بھی فصل بل تو فرون الحیات دنیا بل آخر تو خیر و اب کا ولی من خاف مقام رب بھی ون نفس عن الحوا اب میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاؤں کہ روزے میں تقوا کیسے آ گیا ہم نے روزہ رکھا شام ہو رہی ہے گلے میں کانٹے چوب رہے ہیں پانی نہ ملنے کی بنیاد پر 
سخت قسم کی گرمی چل رہی ہے حال سے بے حال ہو چکا ہوں سامنے فریز رکھا ہوا ہے جس میں ٹھنڈا ٹھنڈا پانی بلکہ شربت رکھا ہوا ہے گلے میں کانتے چوب رہے ہیں طبیعت بے چین ہے پانی کے لیے سخت قسم کی گرمی پڑ رہی ہے اور ان تمام حالات کے ساتھ ایک آدمی آ کر کے مجھ کو کہہ رہا ہے اگر تو ایک گلاس پانی ابھی پی لے تو میں تجھے پانچ ہزار روپے دیتا ہوں ہم اس موقع پر ان پانچ ہزار کو تھکرا دیتے ہیں اور اپنے گلے کے چبنے کو کانتے کے چبنے کو بھی برداشت کر لیتے ہیں اپنے فریج کے پانی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے بلکہ شام تو در کنار غروب آفتاب کا وقت ہو چکا ہے اور روزے کی افطاری میں صرف پانچ منٹ کی دیر ہے اور ایسے وقت میں بھی میرا ہاتھ نہیں لپکتا ہے پانی کی طرف شربت کی طرف ڈرنک کی طرف دودھ کول ڈرنک کی طرف میرا ہاتھ نہیں لپکتا ہے حالانکہ پانچ منٹ رہ گئے اور میرے گلے میں بڑا چبن ہے خشک پنا ہو رہا ہے لیکن پھر بھی میں اپنی دعا میں مشغول میں اپنے کام میں مشغول میں اللہ کی طرف متوجہ اور کتان میں اس گلاس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا یہ کس نے روکا لال لکم تکون یہی وہ تکوا ہے یہ روزے نے ہم کو روکا ہے یہ میرے مالک کے روزے نے ہم کو روکا اسی کو تو تقوا کہا گیا ہے اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا ولی من خاف مقام ربی ہی و نہ نفس انل ہوا فن الجنت ہی الما ہوا تقوا کی تعریف کیا ہے استحضار ربانی کے ساتھ دنیا کے امور کو ترک کرنے کا نام تقوا ہے یہ میں وہ جامع تعریف کر رہا ہوں جو کئی کتابیں دیکھنے کے بعد بھی نہیں ملے یہ اکابر سے سنی ہوئی تعریف ہے یہ بزرگوں کی بتائی ہوئی تعریف ہے یہ ان کے قلوب سے نکلی ہوئی تعریف ہے استحضار ربانی کے ساتھ امور دنیا کو چھوڑ دینا اس کو تقوا کہتے ہیں آخر پانچ منٹ افطاری کو دے رہے ہیں کس چیز نے مجھ کو روک دیا پانی پینے سے وہی رب کا استحضار کہ مجھے میرے رب کو منہ بتانا ہے میرا گلا چوب رہا ہے پھر بھی میں نے پانی نہیں پیا کس نے مجھ کو روکا وہی میرے رب کا استحضار کہ مجھے میرے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے مجھے کوئی پانچ ہزار اور دس ہزار کی لالت دے رہا ہے پھر بھی میں نے پانی کا گلاس نہیں اٹھایا کچھ کس چیز نے مجھ کو روکا وہی اپنے مولا کا استحضار کہ میرے رب نے مجھ کو منع کیا ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے اپنے روزے کو خراب نہ کرنا اسی کو کہا گیا ولی من خاف مقام اور ہی جو درا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ولی من خاف مقام اور اب ہی ونہ نفس اور اپنے نفس کو روکا ولی من خاف مقام اور اب ہی ونہ نفس انل ہوا خواہشات ادا کرنے سے خواہشات میں ملوث ہونے سے اگر اپنے نفس کو روکا مقام اور اب ہی ونہ نفس انل ہوا تو ان الجنت ہی الما ہوا اس کا ٹھکانہ جنت ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے حق تعالیٰ جل شان اپنی جنت سے اسے مالا مال کریں گے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسیام و جنت و روایت و جنت روزہ ڈھال ہے معاشی سے بچاتا ہے کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ارشاد فرمایا ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روزہ ڈھال ہے اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے روزے کے اندر فلا یرفس ولا یا جہل جس کو فجور نہ کرے جہالت کے کام نہ کرے دارمی کی روایت میں ہے ولا یگ دب گیبت نہ کرے دوسری روایت میں ہے کہ گیبت روزے کو فار دیتی ہے جب انسان گیبت کرتا ہے تو اس کا روزہ فٹ جاتا ہے جب جہالت کی باتیں بولتے ہیں جب فس کو فضول زبان سے بولتے ہیں جب گالی گلو زبان سے بولتے ہیں تو روزہ فٹ جاتا ہے فرمایا یخ ترک اس کا روزہ فٹ جاتا ہے بہت امام مالک اور دارمی کی روایت ہے دیوت نہ کرے ورنہ اس کی وجہ سے روزہ اس کا فٹ جاتا ہے یہی وہ روایت ہے جس کی بنیاد پر امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان گیبت کرتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے امام اوزائی کے نزدیک گیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے علامہ ابن حسم ظاہری رحمت اللہ علیہ تو ان سے ایک قدم آگے بڑھ گئے 
اور انہوں نے فلا یرفس ولا یجہل کا لفظ لے کر یہ بتایا کہ صرف غیبت نہیں کوئی بھی فسق کو فجور کا کام کیا یا فسق کو فجور کی بات بولی تو وہ سمجھ لیں کہ اس کا روزہ توڑ لیا اگرچہ جمہور علماء کرام کے وہاں فسق کو فجور کی بنیاد پر جہالت کی بکواس کی بنیاد پر گیبت کرنے کی بنیاد پر روزہ نہیں ٹوٹتا اور علماء نے اس طرح کی روایتوں کو محمول کیا ہے عدم ثواب پر کہ روزہ تو رکھا لیکن اس کو ثواب نہیں ملے گا روایت میں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمایا کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے اور گیبت کرتا ہے اس کو فجور کی باتیں بولتا ہے جو باتیں نہیں بولنی چاہیے تو اللہ کی طرف سے اس کو کہا جاتا ہے میرے بندے تجھے بھوکے اور پیاسے رہنے کے علاوہ تجھے کچھ نہیں ملا تو دن بھر بھوکا رہا اور پیاسا رہا باقی تجھے میرے وہاں ایک ذرہ ثواب کا نہیں ملا ایک ذرہ میری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں اور بھائیوں سخت گرمی میں روزہ رکھ کر گیبت کر کے اپنے روزوں کو ضائع نہ کرو اپنے روزوں کو برباد نہ کرو ورنہ ایک طرف آپ نے اتنی تکلیفیں اٹھائی کہ شدید گرمی میں تمہارا روزہ ہے اور یو کے اور کینیڈا اور دیگر زمینوں پر بیس گھنٹے کا روزہ ہے اور اس کے بعد گیبت کر کے برائی کر کے اس کو فجور کر کے گالی گلوچ کر کے میں نے اور آپ نے اپنے روزے کا ثواب نہ پایا تو ہم سے زیادہ بے وقوف کون ہوگا ہم سے زیادہ بے وقوف کون ہوگا ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں اس بے وقوفی سے بچنا ہے تو نبی علیہ السلاۃ وسلام نے جو فرمایا کہ جس کا رمضان سلامتی کے ساتھ گزرا اس کا سال سلامتی کے ساتھ گزرا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان اس کو فجور سے بچائے انسان اپنے آپ کو گناہوں کے کاموں سے بچائے انسان غیبت سے بچائے انسان چگلی سے بچائے انسان گالی گلوز سے بچائے انسان اپنے آپ کو لڑائی جھگڑوں سے بچائے ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو بچائے بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آگے ارشاد فرماتے ہیں فائن امر ان کا تلغ اور شاتم فل یقل ان سائم اگر کوئی تم سے لڑائی کرے یا تمہارے ساتھ گالی گلوز کرے تو تم کہہ دو بھائی میں روزے دار دل میں کہیں یا زبان سے کہیں بعض علماء کہتے ہیں دل میں کہیں لیکن امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے دل کو بھی کہیں اور زبان سے بھی کہیں اپنے دل میں کہہ کر اپنی ذات کو کہے کہ یہ بول رہا ہے تو نہ بولنا اور زبان سے کیوں کہہ رہا ہے اس لیے کہہ رہا ہے کہ شاید سامنے والے پر اس کا اثر پڑ جائے اور وہ برائی سے بچ جائیں اور وہ اپنے آپ کو گناہ سے روک دیں اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تمہارے ساتھ کوئی لڑنے کے لیے آئے تمہارے ساتھ گالی گلوز کرے تم پتھر کا جواب پتھر سے نہ دینا تم گالی گلوز نہ کرنا تم برائی نہ کرنا بلکہ تم کہہ دینا ان نے سائمن اور اگر ہم نے اس طرح کہہ دیا کہ میں روزے دار ہوں یہ ریاکاری میں داخل نہیں ہے اس لیے داخل نہیں ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو برائی سے بچانے کے لیے کہا ہے باقی نیت اللہ بہتر جاننے والا ہے نیت میری کیا ہے ان نے سائمن کہنے سے میں روزے دار ہوں یہ کہنے سے میری نیت کیا ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ آیا میں ریاکاری کے لیے کہہ رہا ہوں یا پھر جو ہے آ, میں آ, سامنے والے کو برائی سے بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں وہ اب تعالی شان ہو زیادہ جانتے ہیں اللہ تعالی ہماری ان تمام چیزوں سے ان گندی باتوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے تو فرمایا کہ جس کو فجور نہ کرے جہالت کے کام نہ کریں اور اگر تم سے کوئی لڑے یا گالی گلوز کرے تو تم کہہ دو ان سائم ولدی نفسی بھی ادی ہی لخلوف سائم اتیب عند اللہ مری مسک نبی علیہ السلاۃ وسلام فرماتے ہیں کہ تمہارے منہ سے جو بدبو آتی ہے روزے دار کی منہ کی بدبو یہ اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے آیا اس کا تعلق دنیا سے ہے یا آخرت سے ہے بعض اکابر فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق آخرت سے یعنی قیامت کے دن روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ دلّہ شان کو خوشبو اور مشک سے زیادہ پسندیدہ ہوگی 
اور اس پر مثال دی کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شہید کا خون وہ رنگ تو اس کا سرخ ہوگا ادم لونب دم و ریح و ریح المس شہید کا رنگ خون کا جو ہے وہ تو خون ہی کا رنگ ہوگا لیکن اس میں سے مستقی خوشبو آتی ہوگی کیونکہ اس کا تعلق قیامت سے ہے اسی طرح ولا خلوف فمسائی متی اب ہند اللہ ریح المس اس کا تعلق بھی قیامت سے ہے کہ قیامت کے دن جو انسان روزے دار ہے دنیا میں اس کے منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کو مشق سے زیادہ پسندیدہ ہو لیکن جمہور علماء فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق دنیا سے اس لیے کہ قیامت میں کہاں یہ بھوکا ہوگا قیامت میں یہ پیاسا کہاں ہوگا یہ تو دنیا میں بھوکا ہے یہ دنیا میں پیاسا ہے تو دنیا میں بھوک اور پیاس کی وجہ سے ایک بدبو اٹھتی ہے یہ بدبو سے متعلق کہا گیا کہ یہ میرے نزدیک مشق سے زیادہ پسندیدہ ہے علماء نے اس سلسلے میں بحث فرمائی حضرت الامام محمد ابن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ اسی روایت کی بنیاد پر فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں مسواک نہ کرے اس لیے کہ اللہ کو جب منہ کی بدبو پسند ہے تو ہم مسواک کر کے اللہ کی پسندیدہ چیز کو ختم کر رہے لیکن حضرت الامام ابو حنیفہ نعمان عبد الصابت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں بدبو سے مطلب منہ کی بدبو نہیں پیٹ سے اٹھنے والی بدبو مراد ہے منہ کی بدبو مسواک کرو یا نہ کرو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس لیے حنفیہ کے وہاں مسواک کرنے کی اجازت ہے چاہے وہ تر ہو یا خشک ہو قبل ظہر ہو یا بعد ظہر ہو صبح ہو یا شام ہو ہر وقت مسواک کرنے کی اجازت ہے اور یہاں جو بدبو ہے روایت میں وہ پیٹ سے اٹھنے والی بدبو ہے وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے آیا اس کا مطلب کیا ہے بعض علماء فرماتے ہیں کہ جیسے دنیا والوں تم کو خوشبو پسند ہے اللہ کو روزے داروں کے منہ کی بدبو پسند ہے آپ انداز لگائیں مجھے اور آپ کو خوشبو پسند ہے تو اللہ کو روزے داروں کے منہ کی بدبو پسند ہے کتنا اونچا مقام ہے سائمین کا روزے داروں کا اس لیے ہفتہ اعلیٰ اللہ شاہ نے جنت کے جو دروازے بنائے ہیں ان دروازوں کے نام ہیں کسی کا نام ہے باب الصلاح کسی کا نام ہے باب الزکا کسی کا نام ہے باب الحج یہ سب دروازے ہیں جیسے دنیا میں ہم نام رکھتے ہیں باب قاسم اور فلا اور فلا اپنے رشتہ داروں کے اپنے اکابر کے اپنے بزرگوں کے نام پر دروازوں کے نام رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح جنت کے دروازوں کے نام رکھے اس میں ایک نام رکھا ہے باب الریان یہ باب الریان وہ ہے جہاں سے روزے دار داخل ہوں گے جو کثرت سے روزہ رکھنے والے ہیں جن کی زندگیاں روزے کے ساتھ گزر رہی ہے جن کے دن میں اکثر روزے ہوا کرتے ہیں وہ لوگ باب الریان سے داخل ہوں گے تو یہاں تشبیح دینا ہے کہ اے دنیا والو جیسے تم لوگوں کو خوشبو پسند ہے تمہارے رب کو جو ہے وہ روزے دار کی منہ کی بدبو پسند ہے اور اتنی پسند ہے اتنی پسند ہے جیسے تمہیں مشق کو امبر پسند ہے اسی طرح حق تعالی دل شانہو کو مشق کو امبر کی طرح اس کی بدبو پسند ہے یہی وجہ ہے کہ بعض علماء نے سب سے افضل عبادت روزے کو قرار دیا سب سے افضل عبادت روزہ نسئی شریف میں روایت ہے حضرت ابو امام باہلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ مجھے کوئی مخصوص عمل بتا دیجئے مجھے کوئی خاص عمل بتا دیجئے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیہ کا بسوں فن لامس لہو فرمایا خوب روزے رکھا کر اس کے برابر کوئی عبادت نہیں ہو سکتی اس روایت کی بنیاد پر علماء نے یعنی بعض علماء نے روزے کو سب سے افضل عبادت قرار دیا اگرچہ جمہور علماء کرام فرماتے ہیں کہ سب سے افضل نماز ہے سب سے افضل نماز ہے لیکن بعض علماء نے ان روایات کی بنیاد پر روزے کو افضل قرار دیا تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی تم سے لڑائی کرے یا تم سے جھگڑا کرے یا گالی گلوچ کرے تو تم اس کو کہہ دو کہ میں روزے دار ہوں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے لخلوف میں اب ہند اللہ مرنے 
اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن روزے دار کے منہ میں وہ خوشبو پیدا کر دے گا کہ دنیا کا مجھ کو امبر کوئی حیثیت نہیں رکھے گا یہ روزے دار کے منہ کے اندر سے خوشبو آئے گی لیکن میرے بھائیو میری بہنوں میری ماں میری بیٹیوں میرے بزرگو جبکہ روزہ بھی روزہ ہو جبکہ ہم نے گیبت سے اسے نہ چیرا ہو برائیوں سے نہ پارا ہو گالی گلوز سے پامان نہ کیا ہو گندی باتوں سے اس کو پامان نہ کیا ہو اور روزہ رکھ کر کے اپنی آنکھوں کے گناہوں سے اپنے بدن کو ملوث نہ کیا ہو جیسے موبائل کی دنیا میں روزہ رکھ کر انسان اپنی آنکھوں اپنے دماغ کو اپنے دل کو گندے خیالات میں ڈالتا ہے جب ان تمام چیزوں سے انسان پاک رہے گا تو پھر اس موقع پر وہ روزہ ہوگا اور جب وہ روزہ ہوگا تو پھر اس صورت میں اس کے منہ کی بدبو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی زیادہ پسند ہے آگے فرمایا یترو کو تعام ہو و شراب ہو و شہوت ہو من اجلی حدیث خود سی ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے اس بندے نے میری وجہ سے کھانا چھوڑا میری وجہ سے پینا چھوڑا اور میری وجہ سے شہوت کو چھوڑ دیا یہی وجہ ہے علماء نے لکھا کہ اللہ نماز نہیں پڑھتا اس لیے کہ نماز شان توازو ہے اور اللہ توازو سے پاک ہے انسان اپنی پیشانی کو زمین پر رگڑتا ہے جو انسان کے بدن کا سب سے اعلی جز ہے یہ سجدے میں ڈال دیتا ہے اسے اعلی جز کوئی نہیں ہو سکتا اسی لیے ہمارے وہاں کہاوت ہے جب کسی کو ذلیل کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس کو ناک رگڑتا کر دیا یہ اعلی درجے کی ذلتی ہو گئی اس کی تو انسان نے اپنے ناک اور پیشانی کو اللہ کے سامنے رکھ کر کے توازو اختیار کیا آجزی اختیار کی انکساری اختیار کی تو نماز دلیل توازو ہے اللہ توازو سے پاک ہے اس لیے اللہ نماز نہیں پڑھتا اللہ حج نہیں کرتا اس لیے کہ حج یہ مکان کا ہو رہا ہے اور جب مکان ہی مکین کا ہے تو وہ مکین اس مکان کا طواف کیوں کرے گا وہ اللہ اس مکان کا طواف کیوں کرے گا جب مکان ہی اسی مکین کا ہے تو وہ حج کیوں کرے گا وہ عمرہ کیوں کرے گا اللہ زکات نہیں دیتا ہے اس لیے کہ اس نے تو اپنا خزانہ ساری دنیا کے لیے اتا رکھتا ہے وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ میری مالداری کا چالیس و حصہ میں دوں گا وہ تو یہ کہتا ہے کہ ایک میدان میں آدم سے لے کر قیامت تک کے لوگ جمع ہو جائیں ان سم و جن انسان اور جنات سب کے سب جو مر گئے اور جو آنے والے ہیں اور جو موجود ہیں وہ سارے جمع ہو جائیں اور ایسی دس دنیا مانگے ایک دنیا نہیں ایک شہر نہیں ایک مکان نہیں ایک بستی نہیں ایک گاؤں نہیں ایک قصبہ نہیں ایک شہر نہیں ایک صوبہ نہیں ایک ملک نہیں ایسی دس دنیا مانگے اللہ کہتا ہے میں ہر ایک کو ایسی دس دنیا عطا کروں پھر بھی میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں آئے گی کہ سوئی کو سمندر میں ڈالا جائے اس کے ساتھ کتنا پانی ہوا کرتا ہے اتنی بھی میرے خزانے میں کمی نہیں آئے گی اس نے اپنے خزانے کو صاف ظاہر و باہر کر دیا ہے وہ کیوں چالیس و حصہ نکالے گا اس نے تو زمین کو انسان کے تابع بنا دیا آسمان کو انسان کے تابع بنا دیا آفتاب کو انسان کے تابع بنا دیا مہتاب کو انسان کے تابع بنا دیا ہواؤں کو انسان کے تابع بنا دیا ساری چیزوں کو انسان کے تابع بنا دیا بھلا وہ کیوں زکات زکات کا مسئلہ اس کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے وہ زکات نہیں دیتا میرے بھائی اور بہنوں جہاں میں تم کو موجودہ حالات کے سلسلے میں سناؤں یہ رمضان آ گیا اور اس رمضان میں سفرا گش کرتے تھے کوئی مدرسے والا آ رہا ہے کوئی مسجد والا آ رہا ہے کوئی مکتب والا آ رہا ہے آپ کے دروازے پر دفتر دیتا تھا اور آپ کے بھاؤں اور منہ چڑھتے تھے ہماری پیشانیوں پر بل آتے تھے کوئی غریب آتا تھا کوئی بیوہ آتی تھی تو ہماری پیشانی اور منہ پہ بل آ جاتے تھے اور ہم اس پر غصے ہو جاتے تھے اور ہم کہتے تھے روزے کے وقت میں کیسے آ گئے ہمارا سونے کا وقت ہے اللہ نے وہ حالات پیدا کر دیے کہ اب کوئی نہیں آ رہا ہے اللہ ہم کو کہہ رہا ہے جاؤ تم ہی تلاش کر کے دو میرے بھائیوں اور میری بہنوں اپنے مال پر غرور اور اطراحت نہ کیا کرو اپنے مال پر اطراحت نہ کیا کرو 
कानून के खजाने पर कानून को इतना हक थी और कुछ लोगों ने कानून के खजाने को देखकर मांगा भी था कुरान करीम इसको नकल करता है कानून का जो खजाना था उस वक्त कुछ दुनिया की मोहब्बत वाले उन लोगों ने कहा था कि हमें भी ऐसा खजाना दे दें उस वक्त के अल्लाह वालों ने उस वक्त के बुजुर्गों ने उन लालच करने वालों को और कानून के खजाने को देख कर लालच और हिंस करने वालों को ये कहा था क्या तुम इस फानी दुनिया को मांग रहे हो जिसके पीछे जहन्नम है जिसके पीछे हलाकत है जिसके पीछे अल्लाह की नाराजगी है जिसके पीछे बर्बादी है इसको मांग रहे हो बल्कि खुद कानून को खिताब करके अल्लाह ने फरमाया वक्त तकी माता कल्लाह दार अल आखिरत वला तन स नसीब कमिन दुनिया व आसिन कमा आसन अल्लाह अल्लाह तला कुरान करीम में खुद कानून को कहना है वब तकी तलाश कर सीमा आता कल्लाह दार अल आखिरत जो अल्लाह ने तुझको दौलत दी जो अल्लाह ने तुझको माल दिया उस माल और दौलत के जरिए से आखिरत को तलाश कर दुनिया के हिर्स व हवस में मत जा आखिरत को तलाश कर यानी इसकी सखावत से इसके इसकी जक़ात से इसके सदके से इसके अतिया और लाह से अल्लाह की अल्लाह की रजा को तलाश कर आखिरत को तलाश कर वह तकीफ ही माता कल्लाह दार आखिर वाला तन स नसीब कमिनत दुनिया और तू न भूल तेरे दुनिया के हिस्से को मतलब ये है कि ताला ने तेरे मुकद्दर में जितना लिखा है वो तेरे पास रहेगा वाला तन स नसीब कमिनत दुनिया व आहसिन कमा आहसन अल्लाह और तू भी इस तरह हुसने सलूक कर जैसे अल्लाह ने तुझे दिया है आहसन अल्लाह जैसे अल्लाह ने तेरे साथ उसने सलूक किया लेकिन उसने अपने माल पर गुरू तकबर इतराहत हत्या के मूसा अली सलात वसलाम के मुकाबले में साजिशें मूसा को बदनाम करने के लिए फाइशा औरत को खड़ा करना और अपनी दौलत को गलत काम में इस्तेमाल करना ऐसे गलत काम में इस्तेमाल करना कि नबी को पामाल करने के लिए नबी को जलील करने के लिए नबी की शरीयत को बदनुमा और दाग लगाने के लिए एक ख्वाहिशा औरत को खड़ा करना और उसके पीछे दौलत को लगाना कुरान का ये वाक कह रहा है अगर अल्लाह ने तुमको दौलत दी और दौलत को तुमने गलत इस्तेमाल किया तो फिर समझ लो कानून को जमीन में धसाया है लेकिन कहीं हमें मरने के बाद अल्लाह जमीन में न धसा दे अल्लाह फजना अल्लाह तला हमारी हिफाजत फरमाए वक्त तकीफी माता अल्लाह दारत वला तन स नसी व कमिन दुनिया व आसिन कमा आसन अल्लाह तो मेरे भाइयों और बहनों एक वक्त था कि हम मुंह चराते थे हमारी पेशानी पर चंदे वालों से विचारों से मदरसे वालों से बेवाओं से गरीबों से हमारी पेशानी पर बल आता यही वजह है कुरान करीम में अब तला ने इन बल लाने वालों से मुताल फरमाया यौम यहाफीना रि जहन्नमा फतुकवा बिहा जिबा गुम व जुनूब गुम व जहूर गुम हादा मा कन सुम ले अनफुसे कुम फदू कु मा कुन तुम तक ने जून अल्लाह तला जहन्नम में जब दागेगा उसके फरिश्ते दागेंगे तो सबसे पहले पेशानी पर और पेशानी के बाद पहलू में और तीसरे नंबर पर वह जहूर हो पुस्त में इसकी तरतीब ये है कि जब इंसान के पास कोई साहिब कोई गरीब कोई जरूरतमंद कोई हाजतमंद कोई मदरसे वाला कोई कोई जो है बेचारा गरीब आकर के सवाल करता है तो सबसे पहले पेशानी पर बल आता है उसके बाद यूं पहलू फेरता है उसके बाद पुस्त बताता है अल्लाह ने इसी तरतीब से बयान फरमाया यौम यहा पीना रि जहन्नम फतुकवा बिहा जिबा हो हूँ व जुनूब हूँ व जहूर हूँ हादा माँ परस तुम लेफे कुम फदू को ये वो तुम्हारा खजाना है जिसको तुमने जमा किया था चखो तुम इसको फदू को माँ कुन तुम तकनी जोन जिसको तुम जमा किया करते थे तो लालची लोगों ने हरीसों ने उस कानून के खजाने को देख कर दुनिया के हिर्स लालच की उस वक्त उस वक्त के अल्लाह वालों ने मना किया कैसी लालच न करो अल्लाह से मिलने की लालच करो अल्लाह की तमन्ना करो मुनाजात करो अल्लाह से दुआ करो जिक्र करो उसमें जो लज्जत है वो कानून के खजाने में नहीं हमारे हकीम अख्तर साहब रहमत का एक शेर है जो बहुत ही लज्जत लेकर के पढ़ा करते थे हजरत फरमाते हैं अहले दुनिया को ऐसे आबे गिन दिया अहले दुनिया को ऐसे आबे गिन दिया अल्लाह ने अपने दोस्तों को अपना दर्द दिल दिया जो दुनिया के ख्वाहिशमंद जो ख्वाहिशात के ख्वाहिशमंद होते हैं उनको आबो गिन की मोहब्बत दे देता है 
دیواروں کی محبت پیسوں کی محبت دنیا کی محبت اللہ یہ دے دیتا ہے کبھی حسین لڑکیوں کی محبت اللہ یہ دیتا ہے اور اپنے نیک بندوں کو اپنا اپنا درد دیتا ہے اس کے دل میں اللہ کی مایا ہوا کرتی ہے اللہ کی محبت ہوا کرتی ہے اس کو تلاوت قرآن میں مزہ آتا ہے ذکر میں مزہ آتا ہے اللہ سے مناجات کرنے میں اللہ سے دعا کرنے میں مانگنے میں آنسو بہانے میں اللہ کے سامنے مزہ آتا ہے یہی وجہ ہے میرے بھائیوں کہ حقیقت یہ ہے حکیم المت حضرت عبدالستان بھی نبر اللہ عمر قدر فرماتے ہیں کہ انگریز کے زمانے میں جب کسی کو فانسی کا حکم ہوتا تھا تو فانسی سے ایک مہینہ پہلے اس کو سیر و تفریح کے لیے لے جاتے تھے حکومت کی گاری میں اچھی گاری میں کہ اس کو باغ کا سیر و تفریح کرا دو اس کو سمندر کا سیر و تفریح کرا دو اس کو اچھے سے اچھا کھانا کھلاؤ اس لیے کہ ایک مہینے کے بعد اس کو فانسی ہونے والی ہے اس کو اچھے سے اچھا کھانا کھلاؤ اور سیر و تفریح کراؤ تو وہ فانسی پر چلنے والا کہا کرتا تھا تمہارا کھانا تمہیں مبارک اور تمہاری شہر و تفریح تمہیں مبارک تمہاری گاڑیاں تمہیں مبارک تمہارے دسترخوان تمہیں مبارک جس کے بعد پھانسی ہے اس میں لذت کہاں سے آ سکتی ہے حضرت ثانوی نمبر اللہ عمر قدو فرماتے ہیں تصور کرو اے انسانوں اے انسانوں تصور کرو کہ تمہارے آگے بھی اللہ کی پھانسی ہے جس کو موت کہا جاتا ہے جس کو سب کو مرنا ہے اس دنیا سے سب کو جانا ہے وہ موت یقینی بات ہے اور جس کے آگے موت ہے پھانسی ہے موت کی شکل کے اندر بلا اس کو اس فانی دنیا کی لذت کیسے حاصل ہو سکتی اس کا دل کیسے اس طرف جائے گا بلکہ اس کا دل اللہ ہی کی طرف چلے گا تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ زکات نہیں دیتا اللہ روزہ نہیں اللہ جو ہے نماز نہیں پڑھتا اللہ تعالیٰ حج نہیں کرتا لیکن ہاں اللہ کی صفت ہے وہ کھانا نہیں کھاتا وہ پانی نہیں پیتا وہ بیوی سے پاک وہ اولاد سے پاک وہ خواہشات سے پاک وہ ان تمام چیزوں سے پاک اس بندے نے کہا باری تالا میں بھی تیری تھوڑی نکالی کر لوں میں تیری تھوڑی سی نقل اتار لوں دنیا کا دستور ہے کہ شاگرد کبھی کبھی اپنے استاذ کی نقل اتارتا ہے استاذ کو بھی اچھا لگتا ہے شاگرد کبھی کبھی اپنے شیف کی نقل اتارتا ہے تو شیف کو بھی اچھا لگتا ہے بیٹا کبھی باپ کی نقالی کرتا ہے باپ کو بھی اچھا لگتا ہے کہ میرے والد یوں بولتے ہیں میرا شیف یوں بولتا ہے میرا استاد اس طرح بولتا ہے تو بہرحال جب دنیا میں نقالی کو شیف استاد اور باپ پسند کرتا ہے تو بندہ جب اللہ کی نقالی کرتا ہے اللہ کو بھی بہت پسند آیا کہ اچھا میں تو دائمی کھانے سے پاک میں دائمی پینے سے پاک میں دائمی شہمتوں سے پاک لیکن میرے بندے تو نے ٹیمپریری طور پر تو نے وقتی طور پر صبح سے شام تک صبح سادق سے غروب آفتاب تک میری نقالی اتاری اور کھانا چھوڑ دیا پینا چھوڑ دیا اور شہوتوں کو چھوڑ دیا اسی کو حدیث قدسی میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مبارک کے ذریعے سے اللہ جل شان فرماتے ہیں کہ یت رو کتام ہو و شراب ہو و شہوت ہو منادلی اسیام علی و اناج زیب روزہ میرے لیے میری نقالی اتاری ہے اس نے اور ظاہر سی بات ہے کہ جب میری نقل اتاری ہے تو یہ نقل مجھے بہت پسند ہے اس لیے میں اس کا بدلہ خود ادا کروں گا وہ اناج زیب ہی میں خود بدلہ ادا کروں گا نماز کا بدلہ فرشتے دیں گے روزوں کا زکات کا بدلہ فرشتے دیں گے حج کا بدلہ فرشتے دیں گے لیکن روزوں کا بدلہ حق تعالی دل شان اپنے ہاتھوں سے عطا کرے گا آیا اپنے ہاتھوں سے دینے کا مطلب کیا ہے میرے بھائیوں اور بہنوں حضرات محدثین نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا ثواب متعین ہے دس سے لے کر سات سو اور اس کے اوپر اخلاص لیکن سبا میات زیفن اللہ تعالیٰ نے ایک عدد بیان فرمائی زکات کے بعد میں یہی فرمایا حج کے بعد میں یہی فرمایا لیکن روزوں کے باپ میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں انما صابرون اجرہم بغیر حساب صابرون سائمون اللہ تعالیٰ سائمون کو صابرون کو صبر کرنے والوں کو روزہ رکھنے والوں کو بے حساب ثواب عطا کرے گا تو وہ انا اجزی بھی کا مطلب یہ ہے کہ سارے عبادتوں کا ثواب گنتی سے دیا جائے گا لیکن روزے کا ثواب بے حساب دیا جائے گا اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا اور کیوں نہ ہو اس لیے کہ اللہ کی نقالی اتاری ہے اب تعالی جل شان ہو کہ صفات کو بندے نے اپنایا ہے صبغت اللہ کے اندر یہ رنگ گیا ہے 
اللہ کے رنگ میں یہ رنگ گیا ہے تو جو اللہ کے رنگ میں رنگ گیا اس کے صفات کو اپنایا اور اپنے اندر ان صفات کو زندہ کیا حتیٰ اعلیٰ جل شاہ نے اس کو کیسے آسانی کرے گا اس لیے فرمایا کہ سو ملی و اناج زی بھی روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا خود بدلا ادا کروں گا ولحسن تو بیاشر ام سالیہ فرمایا ادھر نیکیوں کا مسئلہ تو یہ ہے کہ دس گنا ہے لیکن موتا امام مالک کی روایت ہے کہ روزے کا بدلہ بے حساب ہے اور میں نے قرآن کریم کی آیت کے ذریعے سے ان نما یوافرون ادر اور صابرون کی تفسیر مفسرین نے سائمون سے فرمائی اس کا مطلب حفظ اعلیٰ اللہ شان بے حساب ثواب عطا فرمائیں گے تو اب روایت کا مطلب جو میں نے پڑھا کہ جس کا رمضان صحیح سالم گزرے اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں گیوت سے اپنے آپ کو بچائیں گندی زبان استعمال کرنے سے جھوٹ سے ہم نے بہت جھوٹ بولا ہم نے بہت بہت بے حیائی کے کلمات بولے ہم نے بہت گیوتیں کی ہم نے بہت چگلیاں کی ہم نے لوگوں کے خلاف بہت پروپیگندے کیے میرا قلم بھی گندا چلا میرا ہاتھ بھی گندا چلا میری زبان بھی گندی چلی میرا رب ناراض ہو گیا اور اتنا ناراض ہوا اتنا ناراض ہوا کہ رمضان کا چہل پہل نظر نہیں آتا وہ رب اتنا ناراض ہے اتنا ناراض ہے کہ رمضان کا چہل پہل نظر نہیں آتا کہاں ہے وہ حفاظ کرام کی گنگناہت اور وہ آوازیں اور وہ سدائیں اور وہ تلاوت قرآن اور کہاں ہے وہ مسجدوں کے اندر افطاری کے شور و گل اور کہاں ہے وہ مسجدوں کے اندر تلاوت قرآن کے لیے صبح سے شام تک قرآن لے کر بیٹھنے والے اور وہ آواز کی چہچہار اور مسجدوں کی آبادی اور ہر وقت جو ہے تحجد سے لے کر تراوی کے اختتام تک مسجدوں کا بھرا رہنا اللہ ہم سے اتنا ناراض ہوا کہ جب اختیار سے مسجدوں میں نہیں گئے تو اللہ نے ہمیں استراراً اپنی مسجدوں میں جانے سے روک دیا میرے بھائیو رمضان اس لیے آیا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے پھر میں خیر و برکت لے کر آیا ہوں پھر میں وہی رحمتیں لے کر آیا ہوں پھر میں وہ اسکم من النار لے کر کے آیا ہوں میں آزادی ان النار اور جہنم سے خلاصی لے کر آیا ہوں اے لوگو اگر اب بھی تم نے اپنے گھروں میں اپنے رب کو منا لیا اپنے اللہ کو منا لیا اپنے مالک کو منا لیا رو رو کر توبہ کر لی استغفار کر لیا توبہ اور استغفار میں فرق ہے توبہ اور استغفار میں فرق ہے توبہ کا معنی ہوتا ہے ماضی میں ندامت یعنی جو کام ہو چکا اس پر ندامت اور استغفار کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ معاف کر دے آئندہ نہیں کروں گا استغفار کا تعلق اگلے زمانے سے ہے توبہ کا تعلق ماضی کے ذریعے سے ہے توبہ کی جائے استغفار کیا جائے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے گناہوں کو چھوڑو معاشی کو چھوڑو افسوس صد افسوس ساری دنیا کو لپیٹنے والی یہ بلا ساری دنیا کو لپیٹنے والی یہ وبا ساری دنیا کو لپیٹنے والی یہ مصیبت اور ساری دنیا کو اپنے اندر لے لینے والی یہ بیماری جس کی دوا آج تک نہیں مل سکی اور سارے کے سارے ٹیکنالوجی اور سارے کے سارے عطیبا اور سارے کے سارا میڈیکل اور سارا کا سارا سائنس فیل ہو گیا اور یوں کہتا ہے کہ ابھی تک اس کا ویکسین ہم کو نہیں ملا اگرچہ حدیث میں اللہ نے یوں فرمایا میں کوئی بیماری نہیں اتارتا مگر اس کے ساتھ اس کی دوا بھی اتارتا ہوں یقیناً اس نے اس کی دوا اتاری ہے لیکن نہ میڈیکل وہاں پہنچ سکی نہ سائنس وہاں پہنچ سکی نہ دنیا کی ٹیکنالوجی وہاں پہنچ سکی کیوں نہیں پہنچی اس لیے کہ جو اللہ دوا کے بتانے پر قادر ہے وہ جہالت میں رکھ کر کے ساری سپر طاقت کو اپنے سامنے بتنے سے پوارا ہے دنیا کی ساری طاقتوں نے گتنے ٹیک دیے ساری سائنس ٹیکنالوجی نے گتنے ٹیک دیے اور سب کے سب آجی زیادہ اور کہہ رہے اس کی کوئی دوا ابھی تک نہیں میسر ہوئی ہے میرے بھائیوں اور میرے بہنوں چھوڑیے یہ دنیا کی باتیں یہ تو ساری دنیا کی کہانیاں ہیں میری آپ کی ہماری اپنی کہانیاں یہ ہیں کہ ہم اپنے مسجدوں سے ہم اپنے تراوی کے گنگناہتوں سے ہم اپنی تلاوتوں سے ہم اپنی آہتوں سے ہم اپنی افطاری کے شور و گل سے ہم اپنی وہ چہل پہل سے ہم اپنی وہ خوشیوں سے آج وہ لذتوں سے معلوم ہو چکے ہیں جو رمضان کے ہونی چاہیے لیکن پھر بھی یہ رمضان ہمیں کہہ رہا ہے میں وہی رحمتوں والا ہوں میں وہی مغفرت والا ہوں میں وہی اسکم من النار ہوں وہ وہی مولا کی طرف سے پھر میں آیا ہوں اور میں اس لیے آیا ہوں تاکہ دوبارہ اے مسلمانوں تم 
اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ اور رجوع ہو کر کے اپنے گناہوں سے معافی مانگو اور اپنے روزے کو صحیح کر لو اور اس کو ڈھال بنا دو اس کو ستھرا بنا دو حفاظت کا ذریعہ بنا دو معاشی سے بچا لو اپنے آپ کو گیبتوں کے ذریعے سے جھوٹ اور چگلی کے ذریعے سے مارکیٹ میں فریب اور دھوکہ دے کر اپنے روزوں کو نہ پھارو جس کو فجور کے ذریعے سے اپنے روزوں کو ویران اور برباد نہ کرو اور صحیح طور پر روزہ رکھنے والے بن جاؤ اگر تمہارا یہ روزہ اس طرح ہوا تو اس صورت میں تمہارا رمضان خوشگوار گزرا اور جب رمضان خوشگوار گزرا وہ متقون بنا اور جو متقون بنے گا اس کا سال بھی خوشگوار گزرے گا میں نے آج کی اس مجلس کے اندر ایک اس روایت کے منفی پہلو کو ذکر کیا ہے منفی پہلو کا مطلب جن کاموں کو ہمیں رمضان میں نہیں کرنا ہے میں نے ان کو ذکر کیا ہے میں انشاءاللہ کل کی مجلس کے اندر میں اس باتی پہلو کو ذکر کروں گا مثبت پہلو کو ذکر کروں گا کہ ہمیں اس مہینے میں کیا کرنا ہے نہیں کرنا ہے وہ تو روایت میں نبی یہ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ یہ کام نہ کرو یہ کام نہ کرو یہ کام نہ کرو جھوٹ نہ بولو چگلی نہ کرو گبت نہ کرو پھر کو فجور نہ کرو برائیاں نہ کرو اور لانتان نہ کرو اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ ہماری ذات کسی کو تکلیف پہنچنے کا ذریعہ نہ بنے ہماری ذات کسی کو تکلیف پہنچنے کا اس لیے کہ اللہ کے نبی نے مواسات کا حکم دیا مواسات کا معنی غم خاری کرنا تو غم خاری جب کرنا ہے تو ایزا نہیں پہنچانا چاہیے اس کا منفی پہلو نکلا ہماری ذات کسی کو ایزا پہنچانے کا ذریعہ نہ بنے یہ تمام کام سے جب ہم رکیں گے تب ہمارا روزہ روزہ ہوگا اور اگر ان تمام کاموں سے ہم نے اپنے آپ کو نہیں روکا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ نے بھوکے رہنے کے علاوہ کچھ نہیں ملا بھوک بھی برداشت کی پیاس بھی برداشت کی دھوپ بھی برداشت کی کانٹے بھی گلے میں چوبے دن بھر پریشان بھی رہے نہ دنیا ہی ملی نہ آخرت ہی ملی نہ دنیا ہی ملی نہ آخرت ہی ملی اس لیے میرے بھائیوں اور میرے بہنوں اور میرے بزرگوں اور میری بیٹیوں میری آپ سے معدبانہ گزارش ہے آج پہلی مجلس کے اندر کہ اپنے روزوں کو گناہوں سے خراب نہ کریں اپنے روزوں کو گناہوں سے خراب نہ کریں گیبتوں سے خصوصاً عورتوں کا مجاز گیبتوں کا ہوتا ہے اپنے روزوں کو گیبتوں سے خراب نہ کریں حق تعالی دل نشان ہو و ام منوال ہو ہمارے مبارک مہینے کو ہمارے لیے بہت مبارک فرمائیں اللہ کے حبیب کی دعا ہے اللہ مسلم نال رمضان و سلم ہو رمضان اے اللہ ہمارے لیے رمضان کو خوشگوار بنا دے اور رمضان کو ہمارے لیے خوشگوار بنا دے یہ یہ اتنی جامع دعا ہے وہ تسلم ہو منا متقبلا اور اے اللہ ہماری طرف سے اس رمضان کے اعمال کو اتنے بہتر بنا کہ جو تیرے دربار میں قبول ہو جائے قبول تبھی ہی تو ہوں گے جب کہ وہ گناہوں سے پاس ہوں گے تب ہی تو روزہ قبول ہوگا تب ہی تو تراوی قبول ہوگی ورنہ پھر اس سے کیا فائدہ اللہ جل شان ہو ہم تمام کو اپنی رمضان کو صحیح معنی میں رمضان بنانے کی رمضان کا معنی ہوتا ہے جل جانا جل جانا مطلب یہ ہے اپنے گناہوں کو جلا دو اپنی خواہشات کو جلا دو مجھے ایک حدیث یاد آئی بہت وقت کے بعد بخاری شریف کی روایت ہے معاشی سے بچنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اکبر قرار دیا معاشی سے بچنا جہاد اکبر بہت بڑا جہاد آخر اس کو جہاد اکبر کیوں کہا جبکہ جہاد تو وہ ہیں جو میدان میں انسان جاتا ہے وہ جہاد ہے گنا سے بچنا معاشی سے بچنا شراب سے بچنا زنا اور جوا سے بچنا حرام لکموں سے بچنا ایک انسان دن پر روزہ رکھتا ہے سود کے پیسوں سے وہ افطار کرتا ہے دھوکے دے کر تجارت کرتا ہے اور ان پیسوں سے افطار کرتا ہے رشوت کے پیسوں سے افطار کرتا ہے ناحت کے پیسوں سے افطار کرتا ہے جو اس کے لیے جائز نہیں ان معاشی سے بچنے کو کیوں جہاد اکبر کا اس کی وجہ یہ ہے حضرات محدثین نے لکھا ہے کہ اس جہاد میں تو ایک مرتبہ جان جاتی ہے اور معاشی سے بچنے میں بار بار نفس کو قتل کرنا ہوتا ہے تو ساری زندگی نفس کو قتل کرنا یہ جہاد اکبر ہے اپنے نفس سے لڑے اپنے نفس کا مقابلہ کرے جو گندگیوں کی طرف لے جا رہا ہے جو برائیوں کی طرف لے جا رہا ہے 
اس سے اپنے آپ کو بچائیں اللہ دل شان ہو اس مبارک مہینے کو جو رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہمارے اوپر آیا ہوا ہے اللہ رحمتوں والا بنا دے برکتوں والا بنا دے مغفرت والا بنا دے اور حب تعالی دل شان ہو تمام طرح کے شرور اور فتن سے ہم سب کی حفاظت فرمائے بہت سی جگہوں سے پروگرام کے سلسلے میں فون آتے رہے میں آج کی پہلی مجلس میں اس کی طرف اشارہ کر دوں اس لیے کہ ہر ایک کے لیے مستقل طور پر وقت دینا میرے لیے مشکل ہے رمضان کا مبارک مہینہ تو عبادت کا مہینہ ہے تلاوت کا مہینہ ہے اللہ کو یاد کرنے کا مہینہ ہے ہر وقت ہر ایک کے لیے وقت نکال کر بیان دینا نہیں ہو سکتا تاہم محبین محبوبین چاہنے والے محبت کرنے والے پیار کرنے والے اور اور دل سے چاہنے والے لوگوں کا بہت تقاضا ہوا بہت ساری مساجد سے جو ہے فون آئے مثلا یو کے کے اندر دیوس بری مسجد زکریا سے ہمارے مولانا جنید سلم پر فون پریسٹن کی قوت اسلام مسجد سے خود مجھ پر اس کا فون اسی طرح اور بھی یو کے کی مساجد سے اسی طرح کینیڈا میں مسجد ابو بکر سے حضرت مولانا قاسم صاحب جو وہاں کے شیخ الحدیث اور امام ہیں اس کے علاوہ مسجد مارخم سے ہمارے جناب مجاہد صاحب انصاری مسی ساگا کوپر مسجد سے ہمارے بشیر بھائی اور وسیم صاحب اور ان کے علاوہ بہت سارے احباب جن کی درخواستیں آئی اسلم بداد صاحب اور ان کے علاوہ بہت سے لوگوں نے اس سلسلے میں کہا کہ بھائی ہم اپنی مسجدوں میں تیرا پروگرام رکھنا چاہتے ہیں اور تیری شرکت چاہتے روحانی طور پر جسمانی طور پر تو نہیں جا سکتے لیکن کہا روحانی طور پر تو یہ پروگرام جو ہے وہ ان شاء اللہ تعالی ہر مسجد سے نشر ہوگا میں ان تمام محبین اور محبوبین اور چاہنے والوں کو دل سے دعا دیتا ہوں کہ اب تعالی دل شان ہو آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ نے میرے ساتھ اس محبت کا ثبوت پیش کیا اور دین کی بات کو سننے کے لیے اس حاجز کو یا اسی طرح مولانا جنید سلم کو آپ نے درخواست کی اسی طرح یہ ہمارے فیصل صاحب ان کے اوپر بہت سو کے میسج آئے بہت سے لوگوں نے کہا اور اس طرح کے میسجز آئے میں آپ تمام ہی محبین و محبوبین کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھ نالائق کو مجازز کو جو ہے دین کی بات سننے کے لیے پسند کیا میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور پوری امت مسلمہ جہاں جہاں ان باتوں کو سن رہے اب تعالیٰ ذل شان ہوں سب کو جزائے خیر عطا فرمائے سب کو بہترین بدلہ عطا فرمائے سب کو اجر عظیم عطا فرمائے اس مبارک مہینے کے اندر ہم تمام کو خیر و برکت کے ساتھ اپنے روزوں کو رکھنے کی معاشی سے بچ کر اپنے رمضان کو گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمت یا رحم الرحمین الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الاخرت حسنا و قنا عذاب النار اللهم وفقنا لما تحب و تضا من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والذلل اللهم اغفرنا واغفرنا واصلح لنا شأننا كله اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا اللهم اجعله شهر عز للاسلام وللمسلمين اللهم اجعله شهر عز للاسلام وللمسلمين اي الله اس مہینے کو مسلمانوں کے لیے فتح کا ذریعہ بنا دے عالم اسلام کے لیے فتح کا ذریعہ بنا دے العالمین اس مہینے کو ہمارے لیے مبارک فرما اور ہم کو اس مبارک مہینے کے اندر خود عبادت کا ذوق اور شوق عطا فرما ہمیں تلاوت کی توفیق عطا فرما اے العالمین ہمیں نمازوں کی لذت عطا فرما ہمیں تراوی کو شوق اور ذوق کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں بشاست کے ساتھ قرآن شریف کو سننے کی توفیق عطا فرما اس کی تلاوت کا شوق عطا فرما نمازوں میں لذتیں عطا فرما سزدوں میں سرور عطا فرما اے اللہ العالمین اس مبارک مہینے کی رحمتوں اور برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما اللہ 
تیری رحمتیں جہاں اتر رہی ہے ان بلاؤں کو دور فرما دے مولا بلا اور رحمت جمع نہیں ہو سکتی اللہ بلا اور رحمت جمع نہیں ہو سکتی اللہ جب تیری رحمت نازل ہو رہی ہے تو تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے ان بلاؤں کو دور فرما دے اے اللہ ان بلاؤں کو دور فرما دے ان مصیبتوں کو دور فرما دے ان وباؤں کو دور فرما دے ان بیماریوں کو دور فرما دے اے اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما اور تمام ملکوں کی حفاظت فرما اور ان بیماریوں کو سارے عالم سے ختم فرما دے تجھے تیرے نبی کا واسطہ تجھے تیرے مبارک مہینے کا واسطہ مبارک مہینے میں اترنے والی رحمتوں کا واسطہ اے اللہ تجھے تیری ذات کا واسطہ ہم تجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں اس مبارک مہینے کی برکت سے ہم نے جو تیری نفکالی کی ہے اس روزے کے ذریعے سے مولا اس روزے کا واسطہ اگر سے تیرے دربار میں پیش کرنے کے قابل تو ہے نہیں لیکن مولا تیرے علاوہ کوئی رب بھی تو نہیں ہے کوئی مالک و خالق بھی تو نہیں ہے کوئی پالن ہار بھی تو نہیں ہے اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے تو ہی مالک و پالن ہار ہے اے اللہ اس نفکالی کا واسطہ اور اس روزے کا واسطہ اے اللہ ان بلا وباؤں کو دور فرما دے اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو معاف فرما ہمارے اہل و عیال کو معاف فرما ہماری اولادوں کو رشتے داروں کو اکارف کو معاف فرما پوری امت مسلمہ کو معاف فرما اے اللہ مدارس مقاتب کی حفاظت فرما خانقاہوں کی حفاظت فرما اے اللہ دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما اس کے خلاف اٹھنے والی آواز کو ختم فرما اے اللہ اس کے خلاف اٹھنے والی آواز کو ختم فرما مولا یہ ہمارے اکابر کا دیا ہوا کام ہے یہ تیرے نبی کا دیا ہوا کام ہے یہ تیرے انبیاء کا دیا ہوا کام ہے اے اللہ اس کی حفاظت فرما اس کی حفاظت فرما اس کے خلاف کرنے والوں کو یا تو ہدایت عطا فرما یا الہ العالمین انہیں توفیق عطا فرما ان کو سمجھنے کی توفیق و صلاحیت عطا فرما اے الہ العالمین ہمارے والدین کی اکارب کی رشتہ داروں کی ہمارے مشائق کی اساتذہ کی ہمارے شاگردوں کی اللہ مغفرت فرما ان کی قبروں کو نور سے منور فرما ان کے درجات کو بلند فرما اللہ بقید حیات ہے عمروں میں برکتیں عطا فرما اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما ہمارے روزوں کو قبول فرما ہمارے روزوں کو قبول فرما ہماری تراوی کو قبول فرما ہماری تلاوت کو قبول فرما اے اللہ اپنی رحمت کی آگوش میں ہم سب کو دھانپ لے اور ہماری مغفرت کے فیصلے فرما دے اللہ پورے عالم میں لوگ ہم پر نظر کر کے بیٹھے ہیں اور دعاؤں کے فون کرتے رہتے ہیں وہ حقیقت میں ہم کو نہیں کہہ رہے اللہ تجھے کہہ رہے اللہ ان سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما سارے مرحومین کی مغفرت فرما سارے بیماروں کو شفا عطا فرما بے اولادوں کو اولاد عطا فرما جن کی بچیوں کے نکاح نہیں ہو رہے اللہ نکاح کا انتظام فرما اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ جو اولاد اپنے ماں باپ کی اطاعت نہیں کر رہی ہے انہیں اطاعت کا ذوق عطا فرما ماں باپ کی فرما برداری کی توفیق عطا فرما ماں باپ کے آنسو پوچھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ جو ماں باپ اپنی اولاد کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں ان ماں باپ کو اپنی اولاد کے حقوق کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور جن کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے اے اللہ ان کی اولادوں کو یہ سال ثواب کے ذریعے سے اپنے والدین کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اس مبارک مہینے میں جو لوگ خرچ کر رہے ہیں اپنے مال کو اے اللہ ان کے خرچ کرنے کو قبول فرما ان کے عطایا کو قبول فرما جو غریبوں کو کھلا رہے ہیں جو یتیموں کو کھلا رہے ہیں جو بیواؤں کو کھلا رہے ہیں جو مدرسوں کو دے رہے ہیں اے اللہ جو مستینوں کو دے رہے ہیں جو ضرورت مندوں کو دے رہے ہیں جو حاجت مندوں کو دے رہے ہیں اے اللہ جو علماء کا تعاون کر رہے ہیں علماء کی مدد کر رہے ہیں اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرما سب کے عطیات کو قبول فرما سب کے دینے کو قبول فرما سب کے صدقات اور زکات کو قبول فرما سب کے للہ اور عطیات کو قبول فرما اور آخرت میں اور دنیا میں ان کو بہترین بدلہ عطا فرما اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما وصلی اللہ علیہ نبی الکریم رحمت کا یا رحمت